。零基础书法入门，请订阅本频道并点开小铃铛，请在 YouTube 搜寻 ADAHR。张之，生年不详，阅读于汉献帝初平三年，敦煌酒泉人，字伯英，善章草，后脱去旧习，省简章草点画，波节，成为金草。张怀灌书段称他，学崔苑、杜操之法，因而辨之，已成金草，转精奇妙。字之体式，一笔而成，偶有不连，而血脉不断。及其连者，气脉通于隔行。三国魏书家为旦，称他为草圣。草书区别于其他书体，有充分抒情达意的功能，所以一般人一提到草书，好像不癫狂，就无法证明你会写草书一样。草书不是临时从一的快写，而是要有法度的。张之说了句：“匆匆不暇草书。”匆匆不暇草书出自《魏恒在四体书事》，原文为：“临时学语书，池水浸木。”下笔必为楷则，常曰：“匆匆不暇草书。”这句话实质上是说草书与楷书、隶书一样，在创作时都有法则，不能信笔乱写。匆匆不暇草书。之意在于，草书不是随意就能写好的，因为有前提条件。下笔必为楷则。张之刻苦练习书法的精神，历史上已传为佳话。《晋魏恒四体书事》中记载：“张之凡家中衣帛，必书而后练之。临时学书，池水浸木。”后人称书法为临时。即来源于此，尤善章草，有草圣之誉。当时的人真爱其墨，甚至到了寸绝不移的地步，评价相当高。尤以草书为最。张之的草书，影响了整个中国书法的发展，为书坛带来了无与伦比的生机。晋王羲之。中年九师成张之，杜汉、魏书记、韦推中尧、张之两家认为其余不足观，自认为草书不如张之。狂草大师怀素，自谓草书得于张之、张旭。草书大家孙过庭，在其书谱中也多次提到，他一生是将张之的草书作为蓝本的，称张之草圣。此乃专精一体，一致绝伦。张之冠军帖，此作用比淋漓酣畅，使转法度严谨，表现了书家良好的控笔能力。点画起纸分明，收放有度。草书虽从表面看是急速而就的，其实创作必须遵循固定的法则。张之之意在于告诫后来书家。草书、楷书、隶书都有法则，不能随性而为。学草书，我们如果老停留在风驰电掣，把行书快写当成草书，那你写几十年，依然还是草字江湖体。练习草书者，赶紧停下你手中的笔，看看你是在写草书，还是在写草字。如果练了几十年，回过头来看。是我原来练的不是草书，那就悲催了。所以学书法不能想当然，学对方法是关键。